প্রিয় দর্শক শুভ সকাল এটিএন নিউজে সাপ্তাহিক স্বাস্থ্য বিষয়ক আয়োজন ফার্স্ট ডে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি রাদিয়া রুহুল মাহবুব ডেঙ্গু জ্বর আমাদের সবারই কম বেশি পরিচিত একটি রোগ আর এই রোগটি নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব আজ আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন ডক্টর লেলিন চৌধুরী প্রিভেনটিভ মেডিসিন বিশেষজ্ঞ হেলথ এন্ড হোপ হসপিটাল কেমন আছেন স্যার ধন্যবাদ আপনাকে আমরা তো দর্শকদের জানিয়ে দিয়েছি ইতিমধ্যে যে আমরা ডেঙ্গু জ্বর নিয়ে আলোচনা করব ডেঙ্গু জ্বরের সাথে কিন্তু আমরা সবাই কম বেশি পরিচিত তারপরে যদি ছোট্ট করে আপনার কাছে ডেঙ্গু জ্বর সম্পর্কে জানতে চাই ডেঙ্গু একটি ভাইরাস জনিত জ্বর ভাইরাস মশার মাধ্যমে মানুষের শরীরে প্রবেশ করে এবং এটি মানুষের শরীরে প্রবেশ করলে প্রচণ্ড জ্বর হয় অর্থাৎ কখনো জ্বর একশো চার পাঁচ এবং পাঁচেরও বেশি হয়ে যায় তীব্র শরীর এবং হাড়ে ব্যথা হয় এই জন্য ডেঙ্গুর একটি নাম ছিল আগে হাড্ডি ভাঙা জ্বর ইংরেজিতে বলে বোন ব্রেকিং ফিভার তো আমাদের দেশে ডেঙ্গু বেশ অনেকগুলি বছর যাবত হচ্ছে কিন্তু বর্তমানে ডেঙ্গুর ধরনগুলোতে একটু পরিবর্তনও আসছে ডেঙ্গু জ্বর হওয়ার পরে প্রথম কয়েকদিন তীব্র জ্বর থাকে জ্বর ছেড়ে যাওয়ার পরে যে ব্যাপারটা ঘটে মানুষের শরীরে রক্তের যে প্ল্যাটিলেট নামক একটা কণিকা থাকে সেটি ভাঙতে থাকে এবং ভেঙে ভেঙে এমন পর্যায়ে আসে যে একসময় রক্তের জমাট বাধার যে ক্ষমতা সেটি নষ্ট হয়ে যায় এবং তখন রক্ত ক্ষরণ হতে থাকে এবং নাক দিয়ে মুখ দিয়ে প্রস্রাবের রাস্তা পায়খানা রাস্তা দিয়ে রক্ত আসে চোখ লাল হয়ে যায় শরীরে নানা জায়গায় রক্তের ছোপ ছোপ পড়ে তো তখন এটাকে আমরা বলি রক্ত খরা ডেঙ্গু জ্বর ইংলিশে বলি হেমোরেজিক ডেঙ্গু ফিভার এর সাথে ডেঙ্গুতে আরেকটি ব্যাপার হয় সারা শরীরে লাল লাল ফুসকুরির মতো উঠে ইংলিশে আমরা বলি র্যাশ এক ধরনের লাল র্যাশ বা ফুসকুরি তৈরি হয় এটিও ডেঙ্গুর লক্ষণের মধ্যে একটি ডেঙ্গু জ্বর আপনি বলছিলেন যে রক্ত ক্ষরণ হয় তো ডেঙ্গু জ্বর কি কোনো কারণে মৃত্যুর কারণ হতে পারে কি না আচ্ছা ডেঙ্গু তো দুই ধরনের আমরা বলি একটি হলো ক্লাসিক্যাল ডেঙ্গু একটি রক্ত খরা বা হেমোরেজিক ডেঙ্গু যখন হেমোরেজিক ডেঙ্গুতে রক্ত ক্ষরণ অনেক বেড়ে বেড়ে যায় প্যাটলেট কাউন্ট কমে যাওয়ার কারণে তখন শরীরে রক্ত যোগানটা তো কমে যায় কমে গেলে এটি এক ধরনের সারা শরীরেই সমস্যা তৈরি করে এখান থেকে মৃত্যু হতে পারে আরেকটি হচ্ছে ডেঙ্গু শক সিনড্রম হট ডেঙ্গু রোগীর ব্লাড প্রেশার এবং নারীর গতি খুব কমে যায় এবং ব্লাড প্রেশার কমে যাওয়ার কারণে সে ধীরে ধীরে নিভে যাওয়ার মতো অবস্থা হয় এ সময় শরীরে পানীয় পানি এটি কমে যায় এবং কতগুলো খনিজ পদার্থ সোডিয়াম পটাশিয়াম এগুলো কমে যায় এতেও মানুষ মৃত্যুবরণ করতে পারে আচ্ছা অনেক সময় ডেঙ্গুতে কিন্তু আরও ব্যাপার ঘটে যেমন ফুসফুসে পানি জমে শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট হতে পারে এটিও কিন্তু মৃত্যুর কারণ ঘটাতে পারে জি মানে ডেঙ্গু জ্বরের কারণে নানাবিধ শরীরে শারীরিক আরও সমস্যা দেখা দেয় বলেই এক সময় হয়তো রোগী ঠিক সময় চিকিৎসা নালে মৃত্যুবরণ করতে পারে আপনি বলছিলেন যে মশার মাধ্যমে ডেঙ্গু ছড়ায় অন্য কোনো ভাবে কি ডেঙ্গু জ্বর ছড়াতে পারে ডেঙ্গু ডেঙ্গু তো এক ধরনের ভাইরাস জি জি ভাইরাসটা কিন্তু এই ভাইরাসটি ভাইরাসটি মশার পেটে না গেলে এবং মশায় কামন না দিলে এটি হবে না এইজন্য আমরা বলি ডেঙ্গু জ্বর যখন হয় কোথাও কোনো দেশে কোনো জনপদে যখন প্রাদুর্ভাব ঘটে তখন আমরা বলি মশা যেটি ডেঙ্গু ভাইরাস এবং মানুষের মধ্যে আক্রমণের মূল অনুঘটক হিসেবে কাজ করে মশা নির্মূলের কথা এই জন্য আমরা বলি যদি মশা থাকে তাহলে কিন্তু ডেঙ্গু ডেঙ্গু কিন্তু নির্মূল করা যাবে না এবং মশার মধ্যে বিশেষ করে এডিস মশা যেটি এডিস মশার যে স্ত্রী লিঙ্গীয় যে মশাগুলো সেগুলোই মূলত ডেঙ্গু প্রাদুর্ভাবের জন্য দায়ী থাকে জি নির্দিষ্ট কোনো সময় কি আছে যে সময় হয়তো ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাবটা বাড়ে বা আপনার কাছে আপনাদের কাছে বেশি আসে রোগীরা হ্যাঁ এটি মনে রাখতে হবে যখন বৃষ্টি বর্ষিত হয় এবং বৃষ্টি বর্ষণের পরে পানি জমে থাকা পানি পানি জমে থাকতে হবে এবং পরিষ্কার পানি হবে পানি হতে হবে কারণ এডিস মশাগুলো পরিষ্কার পানিতে ডিম পারে ফলে তার মশার বংশ বৃদ্ধির জন্য পরিষ্কার জলাবদ্ধ পানি দরকার তো এই বর্ষার আগে বর্ষার সময় বর্ষার পরে যখন অল্প বৃষ্টি বেশি বৃষ্টি অথবা কম বৃষ্টি হোক না কেন ওই ওই পানিগুলোর মধ্যে জমে থাকা বিভিন্ন জায়গার পানির মধ্যে এডিস মশাগুলো ডিম পারে এবং সেই ডিমগুলো বংশ বৃদ্ধি করার মধ্য দিয়ে মশার সংখ্যা বেড়ে যায় ডেঙ্গুর সংখ্যা বাড়ে এই জন্য মশার প্রজননের যে সময়টা এই সময়টা কিন্তু ডেঙ্গু বেড়ে যায় কিন্তু সেই ডেঙ্গু রোগীর সান্নিধ্য থেকে তো ডেঙ্গু জ্বরটা ছড়ায় না দুইভাবে ধরুন একটি মশা 
ডেঙ্গুর ভাইরাস কোথায় পাবে একজন মানুষের শরীরে ডেঙ্গুর ভাইরাস আছে তার মধ্যে তার রোগ প্রকাশিত হোক অথবা না হোক ভাইরাস থাকলে তিন ধরনের থাকতে পারে একটি হচ্ছে রোগটা প্রকাশ পেল প্রকাশিত রোগ একটি হচ্ছে প্রকাশ পায়নি কিন্তু শরীর রোগী একটু অসুস্থ বোধ করছে এটাকে আমরা বলি সাব ক্লিনিক্যাল আর একটি হচ্ছে কোনো লক্ষণই নাই মানে মানুষটির শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতাকে অতিক্রম করে জ্বর আনার ক্ষমতা ওই ভাইরাসে নাই তো এই তিনটি অবস্থাতেই যখন মশা মানুষের শরীর থেকে রক্ত খায় রক্ত গ্রহণ করে এই রক্তের সাথে তার শরীরে ডেঙ্গুর ভাইরাসটা চলে যায় সেখানে গিয়ে এটি আবার বংশবৃদ্ধি করে বংশবৃদ্ধি করার মধ্য দিয়ে ওই মশারি যখন আবার অন্য কাউকে কামড়ায় তখন তার শরীরে ডেঙ্গুর জীবাণু চলে যায় মশার মাধ্যমে কিন্তু ছড়াচ্ছে সেটা আমার পারস্পরিক সংস্পর্শে ডেঙ্গুটা ছড়াচ্ছে না আপনি লক্ষণ হিসেবে তীব্র জ্বর এবং র‍্যাশের কথা বলেছেন আর কি লক্ষণ দেখা যায় শরীরে প্রচন্ড ব্যথা থাকে মাংসপেশিতে ব্যথা থাকবে হাড়ে ব্যথা বিভিন্ন জয়েন্টে ব্যথা থাকবে প্রচন্ড মাথা ব্যথা চোখের ব্যথা রোগী অনেক বমি করবে এবং এই সময় হয় কি ডেঙ্গু ভাইরাসটা লিভারকে কিছুটা প্রভাবিত করে যে জন্য খাবার একদম অরুচি থাকবে বমি হবে সব মিলে তার শরীরে পানি শূন্যতা দেখা দিবে এগুলোও ডেঙ্গুর লক্ষণ জি একজন যখন বুঝতে পারবেন যে তার ডেঙ্গু জ্বর হয়েছে বা এই লক্ষণগুলো সব দেখা যাবে তার ঠিক কত দিনের মধ্যে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে আপনার কাছে একটি প্রশ্ন আরেকটি প্রশ্ন হচ্ছে আপনারা কি কি পরীক্ষার মাধ্যমে জ্বর তো অনেক রকমের হয়ে থাকে ডেঙ্গু জ্বর সেটা আপনারা কিভাবে শনাক্ত করেন আচ্ছা প্রথমত যখন কারোর তীব্র জ্বর হবে শরীরে ব্যথা হবে এবং যে দেশে যে জনপদে ডেঙ্গুর জ্বরের প্রাদুর্ভাব রয়েছে তখন তার ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়া উচিত এবং ডাক্তারের কাছে যদি তার যেতে দেরি হয় তাহলে যে কাজগুলো তাকে করতে হবে একটা হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে পানি তরল খাবার ওর স্যালাইন খেতে হবে যেন তার শরীরে পানি শূন্যতা তৈরি না হয় দ্বিতীয়ত হচ্ছে আমরা দেশি তাজা ফল খেতে বলি এই ফলগুলোর মধ্যে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট নামে এক ধরনের জিনিস রয়েছে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট এবং সাথে রয়েছে প্রচুর ভিটামিন এগুলো মানুষের শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয় এবং খাবার যতটা সম্ভব আমরা বেশি খেতে বলি এই এই ব্যাপারটা তো আমরা সব সময় বলি ডেঙ্গু জ্বরের ক্ষেত্রে আমি আপনার কাছ থেকে আরো চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে জানবো তবে প্রিয় দর্শক এই মুহূর্তে নিয়ে নিব ছোট্ট একটি বিরতি সাথে থাকুন ফিরছি বিরতির পর प्रतरोध क्षमता गुरुपूर्ण बेपार हलो डेंगू जरे क्योंकि देखा नहीं जर हम एंटीबायोटिक खेते भूल धारणा क्योंकि डेंगुर क्षेत्र कखई प्रयोज्य ना और एक उल्लेख्य बेपार डेंगू रोगी जो पैटलेट कमे जाए रक्त तक क्योंकि रक्त खरण प्रवणता बेड़े जाए व्यथा बेदनाशक जो ओषुद पेन किलार एगुलो क्यों से सेगल क्यों रक्त खरण प्रवणता के आो बाड़िए दे फले कब समय दोटो बेपारे सवधान होते बी डेंगू জ্বরটি নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত কোনো অ্যান্টিবায়োটিক গ্রহণ করার দরকার নেই এবং কোনো বেদনানাশক অ্যাসপিরিন ডাইক্লোফেন সোডিয়াম এই জাতীয় কোনো ওষুধ খাওয়া যাবে না ডেঙ্গুর ক্ষেত্রে খুব ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ডায়াগনোসিস করা ডেঙ্গু রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমরা দুই ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করি একটি হচ্ছে জ্বরের লক্ষণ একটি অঞ্চল যেখানে জ্বরের প্রাদুর ডেঙ্গু জ্বরের প্রাদুর্ভাব রয়েছে সেখানে তীব্র জ্বর তীব জ্বরের সাথে মাথা ব্যথা চোখের ব্যথা শরীরের ব্যথা এবং গায়ে লাল ফুসকুড়ি আমরা প্রথমত ধরে নিই এটি ডেঙ্গু জ্বর হবে এবং সেই ডেঙ্গু জ্বরকে নিশ্চিত করার জন্য আমরা কয়েক ধরনের পরীক্ষা করি তার মধ্যে একটি পরীক্ষা হচ্ছে এক ধরনের অ্যান্টিজেন এন এস ওয়ান অ্যান্টিজেন ফর ডেঙ্গু অথবা আমরা আরেকটা পরীক্ষা করতে পারি সেটি হলো ডেঙ্গু জ্বরে আই জি এম ফর ডেঙ্গু মানে এক ধরনের অ্যান্টিবডি তৈরি করে এগুলোর মধ্যে মাধ্যমে আমরা ডেঙ্গু জ্বর শনাক্ত করতে পারি এবং যদি চার পাঁচ দিন হয়ে যায় তখন আমরা এগুলো তো এগুলো পরীক্ষার মধ্যে এই জাতীয় পরীক্ষার মধ্যে না গিয়ে আমরা যে কাজটা করি রক্তে তার প্যাটিলেট কাউন্ট মানে প্যাটিলেট অনুচক্রিকা এবং রক্তে তার আর বি সি অর্থাৎ রেড লাল যে কোষগুলো থাকে এর কি পরিমাণ ঘনত্ব এটি দেখেও কিন্তু আমরা নির্ণয় করি সেটা ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হওয়ার কত দিনের মধ্যে পরীক্ষা করতে হয় থাকেন পঞ্চম দিন থেকে আমরা প্যাটিলেট মানে প্যাটিলেটের ভেঙে যাওয়াটা আমরা শনাক্ত করতে পারি 
আচ্ছা ডেঙ্গুর সময় কিন্তু তীব্র জ্বর হয় এবং আপনি বলেছেন যে ব্যথা না আসুক ওষুধ যতটা সম্ভব অ্যাভয়েড করা যায় তাহলে জ্বরটা নিয়ন্ত্রণে কিভাবে করবেন আচ্ছা জ্বর নিয়ন্ত্রণের জন্য আমরা বলবো শুধুমাত্র প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ সাথে তার শরীরে ঠান্ডা পানি দিয়ে কোল্ড স্পঞ্জিং যেটা বলি ঠান্ডা পানি দিয়ে ধীরে ধীরে মুছিয়ে দেয়া এবং তাকে শীতল আবহাওয়ায় রাখা এটি দিয়ে জ্বর নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং কোনো মতেই কিন্তু শরণাপন্ন হতে হবে এবং যখন প্লেটলেট কাউন্ট আশঙ্কাজনক ভাবে কমতে থাকবে ডাক্তার অবশ্যই তাকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা যেটি বলছেন সেটি হলো যখন ডেঙ্গু রোগীর প্যাটিলেট কাউন্ট দশ হাজার অথবা তার নিচে চলে আসবে তখন তাকে প্যাটিলেট দিতে হবে অনুচুক্রিকা তার শরীরে মানে রক্তের উপাদানটি শরীরে দিতে হবে সেটি না হলে তার আগ পর্যন্ত আমরা যে কাজটা করি রোগীর শরীর শরীরে যেন পানি স্বল্পতা না হয় তার যেন সোডিয়াম পটাশিয়াম কমে না যায় সেটা আমরা দেখি এবং তার খাদ্যটি সে যদি মুখে খেতে পারে মুখ দিয়ে অথবা না হলে শিরাপথে তার শরীরে যে পুষ্টি দরকার সেটাকে আমরা নিশ্চয় নিশ্চিত করি প্রথম দিকে আমাদের সবারই মনে আছে যখন ডেঙ্গু প্রথম শুরু হয়েছিল তখন আমাদের দেশের চিকিৎসকগণ ডেঙ্গুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে অতটা অভিজ্ঞ ছিল না ফলে ওই সময় নানাভাবে খুব অপ্রয়োজনীয় রক্ত দেয়া হতো নানা কিছু করা হতো কিন্তু এখন আমাদের অধিকাংশ চিকিৎসকই ডেঙ্গুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মতো জ্ঞান এবং সরঞ্জাম নিয়ে তারা প্রস্তুত এবং তারা প্রশিক্ষিত ফলে যেটি হচ্ছে ডেঙ্গু রোগীতে কিন্তু মৃত্যুর হার আগের চেয়ে কমে গিয়েছে এবং মানুষের মধ্যে আতঙ্ক কিন্তু কমে গিয়েছে তারপরেও বলবো ডেঙ্গু হলে তো অবশ্যই সাবধান থাকতে হবে কারণ এই রোগটি তো আপনাকে আমাকে মৃত্যুর দুয়ার পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে পারে অবশ্যই অবশ্যই আরেকটি প্রশ্ন যেটা হয়তো আমাদের সবার মনে থেকে থাকে একজন রোগী ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়েছেন তিনি কি পরবর্তীতে ভবিষ্যতে আবারও ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কত কত সাধারণত ডেঙ্গু জ্বরের চার ধরনের স্ট্রেন আমরা বলি ইংরেজিতে চার ধরনের বিভাগ আছে এর মধ্যে যে বিভাগটি যে স্ট্রেনটি কারণে আজকে কোনো রোগী ডেঙ্গু হলো এটি তার পরবর্তী সময় হবে না তার মধ্যে প্রতিরোধ তৈরি হবে প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হবে কিন্তু পরবর্তী যে তিনটা স্ট্রেন এর যে কোনো একটি কিন্তু পরবর্তী বছর হতে পারে এই জন্য আমরা বলি সর্বোচ্চ চারটি স্ট্রেন দ্বারা চারবার একজন রোগী ডেঙ্গুর জ্বরে আক্রান্ত হবে সেটা কি কোনোভাবে শনাক্ত করা সম্ভব এটি শনাক্ত করা সম্ভব তার জন্য বেশ উচ্চ মানের পরীক্ষা নিরীক্ষা দরকার যেটি সাধারণভাবে পাওয়া যায় না এই প্রশ্নটি আমরা প্রায়ই শুনি রোগী আমাদের কাছে এসে বলে ডাক্তার সাহেব আমার তো গত বছর ডেঙ্গু হলো তাহলে এবার হলো কেন জি বা আমরা আরেকটি রোগ যেটা দেখছিলাম যে চিকনগুনিয়া ডেঙ্গুর সাথেও হচ্ছে তো চিকনগুনিয়াতেও ডেঙ্গু জ্বর আক্রান্ত রোগী আক্রান্ত হতে পারে হ্যাঁ হতে পারে কারণ চিকনগুনিয়া এবং ডেঙ্গু দুটো তো ভিন্ন ভাইরাস দিয়ে হচ্ছে যদিও দুটোর একটি জায়গায় মিল সেটা হলো যে রোগীটির শরীর হবে তাকে তীব্র তীব্র ব্যথা দেবে এবং অনেক বছর সে মনে থাকবে তার চিকনগুনিয়া অথবা ডেঙ্গু নামের একটি জ্বর হয়েছিল অতএব ডেঙ্গু চিকনগুনিয়া থেকে বাঁচার জন্য সাবধান হতে হবে জি আমরা আমাদের অনুষ্ঠানের প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমি আশা করি আমাদের দর্শক অনেক উপকৃত হয়েছেন আজকের এই আলোচনা থেকে শেষ পর্যায়ে এসে দর্শকদের উদ্দেশ্যে যদি আপনার কিছু বলার থাকে একটি বিষয় বলবো ডেঙ্গু প্রতিরোধ করতে হবে ভাইরাসকে কোনো ওষুধ দিয়ে নির্মূল করা যায় না প্রতিরোধ করার জন্য যেমন সরকার স্থানীয় সরকার স্বাস্থ্য বিভাগ সহ সরকারি কর্তৃপক্ষের দায় আছে তেমনি কিন্তু ব্যক্তি হিসেবে আমার বাড়ির চারপাশে ঘরের ভেতরে ফুলের টবে ফ্রিজের নিচে অথবা যে কোনো প্লাস্টিকের পাত্রে যেন পানি জমে না থাকে কারণ এই আমার একটি অসাবধানতার জন্য এ আমার বাসাতেই যদি এডিস মশার প্রজনন বিস্তার ঘটতে থাকে তাহলে এই মশাটা কিন্তু একটি জনপদকে ডেঙ্গু রোগে আক্রান্ত করতে পারে এই জন্য আমি সবাইকে যে কথাটি বলবো সেটি হলো শুধু সরকারের উপরে দায় চাপিয়ে নিজেকে নিজে হাত গুটিয়ে থাকলে চলবে না আমরা একই সাথে চাইব সরকারি সংস্থাগুলো মশা নিধনে একটি সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করুক এবং সেই কার্যক্রমের সাথে সাধারণ মানুষ তার বাড়িতে তার বাড়ির চারপাশে বাড়ির পেছনে সাদে যেখানে যেখানে পানি জমতে পারে সেই সেই আধারগুলো সেই পাত্রগুলোকে সরিয়ে যেন তারা পুরো জায়গাটিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে তাহলেই কিন্তু আমরা ডেঙ্গু মুক্ত হতে পারব অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন আগামী সপ্তাহে আবারও একটি নতুন বিষয় নিয়ে হাজির হয়ে যাব আপনাদের সামনে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং এটিআর নিউজের সাথেই থাকুন